，有道理，有道理。活神医，请讲，活神医，请讲。行了，坐吧，坐吧，坐吧。啊，起来，起来，起来。哎我这次来不想杀人，可偏偏有人就要找死。是啊，大人杀的对，他们看了不该看的东西，就是找死。去，赶紧把那两具尸体处理一下。是，快去。起来吧。谢大人，账本我已经看过。确实没有出处。铁大人明鉴，本人从来不敢弄虚作假。我这次来，不单单是为了查账，还有一件事。大人请吩咐。听说衙门昨日抄了暖心阁，还抓了不少人，对吗？确有此事。不过今天下午已经全都放了。全都放了。哦，还有一个闹事的，还在关着呢。他闹什么事了？他。呃，呃，大人若是为此人而来，卑职现在就可以把他给放了。不用。说起来啊，你们几个不是大奸大恶之人。这济南府判你们斩立决，这事稍微过了点。说的就是啊，先生，我们冤枉啊！哎，冤可不冤啊！就是判的稍微有点狠，先生所言极是。哎，那你们五个犯罪，怎么刚才那哥俩出去了，你们留这儿了？他们没出去，只是减刑，改为坐牢而已。啊？为什么呀？因为他们今天在博天房赢了。什么叫博天房？就是赌博的地方。济南大佬有个不成文的规定：但凡入狱之人，不管刑罚如何。只要你在博天房里边能赢上一局，那就能减刑，甚至都能出狱。刚刚让您卜卦，也就是看看您有没有真本事。如果真有的话，能帮助我们哥仨，这赢两把，我们也好脱了这身上的死囚的衣服。嗨，那这个博天房的规矩是什么呀？钱呐，死囚，但凡只要想不死，那就得赢上三千两。坐牢的，赢一千两。减一年，不对呀、啊！你赢钱，你还减刑，这为什么呀？哎，这说是赢钱，实际就是赢个点数。这博天房有一个规矩，只能在一局赢够点数，要不然就不算。这是为什么呀？这么跟您说吧，刚刚出去的俩兄弟，他们俩之前在博天房输的加起来差不多有五千两，这不今天。运气好，两把牌就赢够点数了。哦，我明白了。合着你们输的是钱，他们输的其实就是个刑期。真是会做买卖，稳赚不赔呀、啊！啊，哎，那这是衙门开的吗？不是，呃，也算是，也不完全是。啊，呃，可能是衙门的某个人。跟外边人合伙开的，为什么呀？这博天房里边没有朝廷的衙役，只有几个打手，有几个打手还是这朝廷统一的要犯。也就是说，如果他是衙门开的，他就不会用通缉的要犯当打手，是这意思吧？对对对，就是这意思。哎，那他们为什么不叫我去呢？别着急呀、啊，等会儿你家里把银子送来，自然就会有人过来叫你的。嗯、孟南姑娘，子枫。你这是要去哪儿啊？我去把孙胖子的口供交给大人。呃，那我送你吧，我保护你。呃，嗯、白菜
，林先生，字画。哎，孟兰姑娘，您看看字画，你看这侍女画的多好看呀、啊！今天的白菜。呃，不过我觉得跟你差远了。如果把你画在画上，一定也压群芳。呃，要不然，咱们也画一个吧。啊，画完了挂哪儿啊？我屋都是解剖图。孟兰姑娘，姑娘，看看，你看这小伞的颜色，多好看呀、啊，跟你衣服多配啊！啊，你看，挺适合你的，真的。适合我的就是适合你的呀。孟兰姑娘，你看，我刚刚在这个摊位给你挑了个玉佩，你看，都适合你，送给你。各种各样的都有，来看看。我们是出来办正事儿的，不是出来玩的。我知道，可是这个机会可遇而不可求啊。什么？呃、啊，我我我我，我是说，哦，我是说这玉佩。孟丹姑娘，你知道吗？这每个人带着的玉佩啊，都是讲缘分的。嗯。这主人要认玉，玉要认主人。但我第一眼见到他的时候，他就在告诉我，他非你孟丹姑娘莫属。我见。玉佩我们要。啊，那我就勉强收下吧，谢谢你啊。非你莫属，手拿把枪二位，住店吗？呃，老板，来个上房。哎呦，咱这是小店，没有您要的上房。呃，差不多的也行。呃，这差不多可是难为我了。和珅怎么来济南了？这样，您二位上去看看，如果合适了，您就住下；如果不合适，您再转转。这是不是有点快呀、啊？哪儿快了？没事儿，别下大雨。哎，掌柜的，那你就按他的要求，留间最好的房间给我们。哎，尽可能把我们留住，明白吗？哦哦，明白了，明白了。别别笑，子枫，咱们走了。小人明白，小人明白啊。孟大姑娘，我问了，他说有房，还挺好的。要不然咱们歇歇歇歇歇一会儿。这么多事儿呢，你还想歇着？走了。哎，让你别笑，不笑。掌柜的啊，今天初几啊？今天十五了。扫兴！宝贝儿，我真没想到，你为了娶我，竟然会来这么早。木南，哎，这还什么关系啊？你去哪儿？我，我想回家。姑娘。这事儿不是我不帮你，上次你也看到了，我手下也全都看到了，上来就管我要银子，我要是现在把他给放了，我这张脸往哪儿搁呀？思玉大人，我特别能理解您的苦衷，我们家老爷啊，哎，夫人也说了，让他多在这儿待上一段时间，正好磨磨他这臭脾气。说的也是。就你家老爷这臭脾气，啊，也就遇上我这样的好人。完了，任何另外一个，绝不会轻饶了他。是是是，有劳思玉大人了
跟我去探视厅等着吧。多谢思域大人。神仙回来了！哎呦，哎呦，哥几个这是一宿没睡啊？火神仙不辞辛苦的，这彻夜为我们做法，我们岂有贪睡之理啊？有道理，有道理。哎呀，哥几个，好消息啊！一宿没白熬。哎，嗯，哎呦，可累死我了！这一宿啊。上天见星宿，下地找阴司，好说歹说，算是把事儿给你们哥几个说开了，啊！现在他们答应，让我给你们加持赌运，但有一点，姓刘的，嗯、啊，先生，你说那一点，等等等等会儿，等会儿，等会儿，好好好，谁啊？谁看我来了啊？去了就知道了。哦，快走吧，终于熬出头了。监狱还有这么个地方啊！老爷，你最近一切都好吧？好啊。你个毛贼，刚才想修理我，已经制服了。大人，木南，带着银票没有啊？银票，我带了。带了多少啊？呃，我带了一百两，不过刚才都用来打点私欲了。啊！这家伙胃口不小啊！早知这样，昨天就应该抽他。龙南啊，哎，你呀、啊，一会儿回去还得再取点银票。哎，呃，老爷，您用这么多银票干什么呀？银票啊，济南府的大牢。有猫腻哦，老爷的意思是一边争取减刑的机会，一边在牢里多交些济南府的新朋友。所以说呀，他这个大牢啊，要想减刑，就得进博天王。啊、哦，那这济南府的花样还挺多呀。所以啊，你要再取点银子回来吧。啊，我得进博天王啊。好嘞。哎，你跟那思域混那么熟了，他没告诉你这个？没有啊。怎么回事啊？难道这家伙他不愿让我出去？不应该呀、啊。嗯，他可能是觉得您昨天骂的太狠了，在手下面前丢了面子，所以想多关您几天，再放出来。嗯。这事儿啊，没那么简单。哎，这也怪我呀！啊，都到这会儿了，还心疼那俩钱儿，因小失大呀。再有啊，这个秦捕头那边，我说那批山货盯得紧吧？他经常过来帮忙，放心吧。嗯。咱们新来那伙计没偷篮？没有，那手脚麻利着呢。
好，这么着，你回去啊，跟子峰说，我说那批山货让他定好了，一旦时机合适，立刻下手，啊。好的，老爷。那几个兄弟呢？那三个是死囚，李云焕去别的牢房。哎，那昨儿怎么算啊？这个？昨天？哦，昨天他换错了。换错了？还有这事儿呢？你哪儿那么多废话？和珅这个时候。来济南干什么？哎，傅大人，请。傅大人，请。何大人，此次皇上。派您前来山东巡查，还望何大人高抬贵手啊！傅大人哪里话？自傅大人在山东上任以来，山东乃是风调雨顺，百业巨兴，此功绩朝廷上下有目共睹，何来高抬贵手一说呀？哎，虽然国台一心为民，勤于政绩。可总是避免不了属下犯错呀。臧海坤一案，那就是一个很好的例子。此言差矣，那不是个例子，是个例外。请，请。国泰还是要感谢何大人在圣善面前求情之恩。傅大人乃是忠臣良将，国之栋梁，我不保你，还保谁呀、啊？何大人真是抬举国泰呀、啊。嗯，那就要看傅大人识不识抬举了。何大人何出此言呀、啊？傅大人何必明知故问呢？来吧，喝了这杯酒，何某定有办法为你解忧。傅大人，请，请。你说什么？和珅和傅国泰，大人不是说他们两个有矛盾，在朝不和吗？大人的确如此说过，所以现在他自己呀、啊，一时半会儿也想不明白。嗯，这有什么难的呀？我写封信给京城，问问到底什么情况就行了。呃，大人特意交代过，此时万万不可与京城有任何书信往来。这，我写给我爹，我爹是六王爷。哎呦呦呦！这六王爷，万万使不得，更不行了。为什么？因为，呃，因为六王爷年事已高，不宜操劳过度。嗯，那就听老爷的吧。
。那大人有没有说咱们现在应该怎么办？说了，他说：“以不变应万变。”那就是等着了。哎，差不太多吧。哎，那既然老爷都这么说了。咱们还紧张什么呀？该吃吃，该喝喝。哎，对了，孟楠，老爷有没有说他打算什么时候出来呀？这一时半会儿可能出不来，因为大人在牢里发现了新线索，正在调查呢。什么线索？博天房。嗯，这博天房啊，和翠香楼有着相同的关联，这共同之处呢，就是都用一种隐秘的方法，疯狂的敛财。翠香楼花魁之争，博天房豪赌买命，而二者更主要的共通之处就是，都存在着当年隐藏起来的通缉要犯。这不说老爷在里边很危险了？那倒说不上，大人在牢里啊，还是很吃得开的。嗯、真的，千真万确。竟然会武功，累死我了！小宝贝儿，你还有完没完了？你到底想干嘛呀？没事儿，我就是想你了。新来的，哎，这新来的怎么不打个招呼啊？不懂规矩。你是新来的，我是早到的，老李的规矩，你得跟我打一招呼。哎，我得让你明白明白这规矩。是啊，哎，在下刘老大，你得跟我打个招呼。哎嘿，哎哎，来来来来来来，哎，有多远滚多远。有房，练家子呀。这位，不瞒你说，在下行走江湖的一位方士。通天彻地，无所不知。想不想消灾解难？我给你说说。不说话，行。不说话，算我没说。崔姨，我告诉你，你够了啊！你别真以为我不打女人，我之前是念着你救过我的份儿上，我才忍了你这么久，你别太过分啊！哎，哎，不是，你别笑了，怪瘆人的。哎呀，你你你去那边，去那边，去那边。王公公，你怎么在这儿？<笑>当然是来救你的了。救我？什么意思啊？<笑>这个恶妇啊，他可不是一般人啊。不是一般人？他呀？他就是夺命婆婆崔二娘，二十年前就已经在江湖上赫赫有名了，三年前被朝廷通缉。从此便杳无音信，没想到他今天为了你，竟然暴露了身份，足以见得他对你，是一往情深啊
，我我那人，好了好了。贺子峰啊，我问你一件事儿。王大人，请讲。嗯，这个刘荣庸他现在在哪儿啊？哦，刘墉他现在。王大人，嗯，您找刘墉有什么事儿吗？皇上让我找他，回京复命。哦。<笑>吃着呢，没觉得少了点什么吗？没我吃东西，食之无味吧？哎呀，小儿多吃点啊！嗯，是不是？我来了。回来，大家，来，刘喜儿，给我递个馒头。好，谢谢。嗯，你还有脸吃？哎，不是，我怎么就没脸吃了？各位，这他怎么了？饭。啊？干嘛呀？我不应该吃吗？吃，必须得吃，而且还得多吃点。贺侍卫昨天熬了一夜，辛苦了。啊，没有没有没有。七彩，给他多拿点吃的来。呃，不用了，哥哥，我这些这些就够了。您对我也太好了。哎呀，刘仙儿，你怎么变成这样了？一个馒头还跟我玩声东击西，毒兵法了。让一下。不是，七仔，你你什么意思呀？一驴啊，这是，还拿个洗脸盆，干嘛这是啊？你们大家听我解释啊，不是你们想的那样。呃，孟南姑娘，我我什么都没干，什么都没发生。呃，昨天是我我……我就是不明白了，什么时候了啊？和珅已经来到了济南，大人在牢里边，咱们每天受到别人的监视，怎么还有人不懂事呢？还有人夜不归宿，还有人不爱惜自己的身体，不以大局为重呢？听不懂。你怎么指桑骂槐啊？我怎么不以大局为重了？我昨天碰到……夫人，我吃饱了，我去大牢里给大人送点银子，你们慢点吃啊，慢点吃。木南，你不能去大牢，危险。来来来，开放了，开放了啊！把你们的碗都拿出来，开放了。你看，怎么样？衣服换过来了。
接茬来啊。那俩哥们儿怎么没成啊？昨晚他俩输的特别惨，是吗？那你得慢慢来呀、啊，一个一个的呀、啊，啊？那得什么时候才能轮到他们俩呀、啊？给你算算啊。何大人，我这么一个小地方，你都能找到这里，看来富国泰小觑您了。王公公过奖了。这普天之下莫非王土，虽然是在山东府，可公公真以为有的人可以只手遮天吗？何大人，有什么急事啊？你来找我？没什么大事儿。就是过来喝杯茶，跟您聊聊天儿。听说您帮富国泰办了几件大事儿，慕名而来。何大人，您真是折煞杂家了。王公公，嗯，名人面前不说暗话呀。你我混迹官场的人都明白一个道理，说这背靠大树好乘凉，可照理说。您王公公的大树本应是当今圣上，可为何现在要为富国泰做事呢？王公公想必听说了，山东济南府最近不太平，皇上命我前来，就是要看看这里刮的到底是哪股邪风。嗯，那皇上到底想查谁呀、啊？王公公觉得皇上想查谁呢？这。<笑>这我就不明白了，皇上既然已经把刘墉派下来，为何又将何大人您再派下来呢？刘墉这个人做事啊，太刚直，喜欢自下而上；而何某做事呢，就圆润多了，喜欢自上而下，这样双管齐下，才能确保得圆满啊。真的要为一个富国泰费这么大周折吗？<笑>富国泰这三个字可是王公公自己说的。既然如此，想必王公公应该有什么高见，何某愿意洗耳恭听。我一心只为皇上办事，哪有资格谈论朝廷的事情啊？好，既然如此，那咱们聊点别的。前些日子，我听说在我何府不远之处，富国泰大人送了公公一座院子，院子里面还有一座和我府上鉴宝阁一模一样的地方，里面奇珍异宝无数，连何某都想有机会去长长见识呢。啊！还有啊，王公公，听说您府上还豢养了妻妾一十六人，个个都是美若天。何大人，何大人，有什么事您尽管吩咐。公公别紧张，不论你我是否可以合作，这些事情啊。都是属于你我二人的小秘密，我定不会说给圣上听的。何大人，您果然大度啊！良禽择木而栖，现在富国泰被刘墉查的这么死，如果我再不知深浅，恐怕太愚蠢了吧？<笑>嗯，王公公果然聪慧。
。好，何某毕竟不是地方官，在这里办事，确实有些地方需要王公公帮衬。好，何大人，您尽管吩咐。帮我找一个人，请讲。刘墉。刘墉。行。刘大人说了，他刚在牢里发现线索，现在皇上急着调他回京，千万不能让和珅和傅国泰知道他的下落。嗯。嗯。沾着假胡子真难受。老板啊，运这批山货多少银子？呃，十五两银子。哦，这么贵啊！不是跟您说过了吗？从济南到泰安，这个路程啊，它比较远。那你看这样行不行？我呀，回头把银子送到店里，您先押着货上路。呃，也行，随便你。老板啊，这是点意思啊，请你相纳。这批山货对于我来说非常重要，麻烦您上点心，千万别让他受着了。您放心吧，保证没问题。那就麻烦您了。哎，走了啊！哎，行了吗？行了，行了，行了。啊，走。哎，走，走。高大人，他们在那边。别这么叫，刘贵，刘贵，刘贵，刘贵啊！哎，昨日你跟我说，你是一个方士，通天彻地，无所不能，还说你有为我消灾解难之法。哎呦，您可别信我那个胡说八道、信口开河，您别信。是吗？可是，刚刚那个人，怎么称呼你为活神仙？谁呀、啊
，他那傻大个儿，嗨，这您也信，让我给糊弄了。你是怎么糊弄他的？我在他雕虫小技，不值一提，不值一提。<笑>可是，我想听听。嗨，您要是真愿意听呢，我就给您说说啊。嗯。嗨，他是怎么回事呢？您就说这大牢吧，啊，他这大牢啊，他有个规矩，说这犯人，你只要上博天房，赢上三千两银子，就能把这条命啊买下来。哎，我呢，我也是怕他们打我啊，我就跟他们说呀，我说我有法术，能让他们赢钱。哎，不成想，瞎猫碰上死耗子，他还真赢了。<笑>您说这巧不巧呀？<笑>是够巧的，巧的让我无法相信呢、啊。哎，随口那么一说啊，随口那么一说，随口一说，你就不考虑后果吗？嗯。倘若昨日他没有被换走，且昨晚也未赢钱，那你今日又该如何向他交代啊？嗨，这……你是聪明人，别跟我说你是得过且过，还一天算一天。哎，您要非问呢，那我就告诉您，我呀，算出来的